Ay, mga kuripot! Yes! Usapang po, pera ulit tayo. Blur. <laughs> Basta pera na nabubuloy. <laughs> Kuripot. Yes, usapan pera ulit po tayo for today. And ang pag-uusapan natin is about budgeting. Yes, um, budgeting, mahirap pag-usapan, masakit sa isip, sa puso, at saka sa pusa. But, syempre, kailangan natin pag-usapan. Lalo na sa ating mga nagtatrabaho, FW, dapat alam po natin mag-budget. And to tell you the truth, hindi po ako magaling sa budgeting pero siguro mga mga 2 years from now natuto ako mag budget kahit papano kasi nung nagkaroon ako ng asawa kasi kailangan may budget na tayo kailangan nag-iisip na tayo sa future so ang inapply kong budgeting sa sarili ko is yung very simple para hindi naman tayo nabibigla since na hindi nga tayo sa night talaga mag budget. So, yung budgeting na ginawa ko is according lang yung tinatawag nilang paycheck to paycheck. Meaning to say kung ano lang yung iyong sweldo hanggang sa susunod mo sweldo. So, pagkakasyahin mo yon So, doon tayo mag ano, no? So, yung budgeting na yan is um, ang susundin natin is yung sinasabi nila na save first before spending or do not save what is left after spending but spend what is left after saving so very simple na ang gagawin lang natin yung income minus yung ating uh, savings and ang total noon is yung ating mga expenses so madaling madali lang siya for sure nagigets nyo na kung ano yung ibig kong sabihin so para mas madali um, bibigyan ko kayo ng konting idea pa kung paano ko siya ginagawa so um, ipapel ako dito syempre meron akong ball pen and papakita ko lang sa inyo paano Okay, so, para sa ating simple budgeting, ang ginagawa lang natin, no, is yung ating income, oops, income minus savings equals expenses. So, di ba ang simple? So, ang gagawin lang natin, kunyari, uh, meron tayong... 2,000 na income. This is our income every month. Okay? Ang gagawin natin, yung 500 kunyari, is gagawin natin, isi-save na natin. Okay? So, meron tayong 200. So, itong 200 na to, Pwede na natin siya sa mga expenses. Okay? So, for, like me, ang mga expenses ko is yung remittance, internet, no? And yung aking, may money challenge ako. Ayan yung pinaka meron ako. And then, yung grocery. Okay. So, kunyari, meron akong 2,000. Automatically, well, dahil every month ako nag, ano, ng, uh, every 3 months ako nag-load ng internet. And uh, for the internet, every 3 months, mga nasa 350 siya. So, gagawin ko sa internet is maglalagay ako ng 100 every month. So, nasa Saudi, ano ko, so, lalagay ko siya, Saudi Real. Every month, magsisave na ako ng 100 para sa third month niya, 
is 150 na lang idadagdag ko. At least, hindi ako mahihirapan. So, every ma month, ang money challenge ko is nag-iiba. So, sabihin na natin kung nyari, nandirito na ako ngayon sa ating November. So, nasa 600 siya. Ang remittance ko is sabihin na natin around 800. And then, so ang grocery ko usually is nasa 300. For groceries lang po yun, no? Wala pa yung mga kain-kain sa labas, kung ano-ano, but for the groceries. So, aabot ba siya or kukulangin siya? Titignan natin siya ngayon. Usually, yan yung ginagawa ko. So, para makita natin, 800 para sa remittance, then 100 para sa internet, 600 para sa money challenge, and for the grocery, 300. Equals. So, 1,800. Okay? 1,800. Meron pa akong natitrang sa 2,000 ko, sa 2,000 ko, meron pa akong natitirang 200 kasi ang ang expected ko lang na gastusin is 1,800. So, etong 200, etong 200 na to is ikikip ko na muna. To keep Okay. Meaning to say, hindi ko siya basta gagastusin. Not unless na talagang um, um, kailangan ko kunyari bumili ng pagkain extra sa labas or something na kailangan kong sumama sa kaibigan, may pupuntahan, yung mga ganyan, mga, mga um, pamasahe, kung yun nga, kung lalabas or may ekstrang pupuntahan, that's the time magagamit ko yung 200. And 200 actually is malaki na. So, yung 300 sa groceries, minsan, hindi ko pa siya nauubos kasi meron pa akong mga natitirang grocery na nandirito sa akin. So, ang gagawa din ako ng separate video about doon sa Um, pag-grocery, papaano kayo makakapag-save. So, itong money challenge ko naman is ginawa ko to for myself para at the end of the year, may pwede akong gawing project. It's either bumili ako ng bagong gamit na gustong gusto ko or gumawa nga ako ng project sa Pilipinas. Like for this uh, year, uh, matatapos ko na siya by December. By January, may binabalak na akong project sa kanya sa uh, sa Pilipinas which is i-rebuild ko na lang din after ulit ng uh, pag gumawa na lang ulit ako ng another video. So, meron na akong remittance, yung internet ko is para lang hindi ako mahirapan na biglaeng yung 350. So, kaya ako nagtatabi na for the internet. And uh, for this one, makikita ninyo na yan lang yung aking expenses. Um, why? Kasi number one, wala akong wala akong mga bills na binabayaran. No? Wala akong bills na binabayaran. Wala akong credit card. Um, kasi it, binayaran ko na yan dati tapos hindi na ako gumagamit. Yung bills naman, kaya wala din po ako kasi sa Saudi Arabia, especially kapag um, na-hire ka as single, so la kailangan nakatira ka doon sa um, company, ko na ipo uh, yung company ang magpo-provide sa'yo. So, mean to say, pag pre-provide nila sa'yo yung bahay, kasama na doon yung tubig, ilaw, um, wala kang babayaran. Pati yung pamasahe, papasok at saka pa -uwi. So, wala, wala ka pong babayaran. Not unless nga lang na may pupuntahan ka pang iba. Ngayari, gusto mo mag-shopping, gusto mo mamasyal, that's the time na gagastos ka. So, kung hindi ka naman aalis 
bukod doon sa pagpasok mo. So, wala akong babayaran na uh, pamasahe. So, wala akong bills, wala akong credit card. Ito lang yung meron ako for now. For now, no? So, minsan pa, ang ginagawa ko pa, sumasali pa ako ng... Nung wala akong money challenge, ang ginagawa ko is sumasali ako ng paluwagan. Yan, masali ang paluwagan. Kasi, yung paluwagan, ang ginagawa ko rin is the same way na ginagawa ko rin siyang uh, pang project sa Pilipinas para at least may isang bagsak ka and makikita mo na itong pera na to is pwede ko ipampagawa ng something or ibili ng uh, appliances, ganon. So, simple budgeting lang po ito but very helpful para sa akin and hopefully makatulong din po sa inyo. So, with this budgeting alone, no, you can save 500 per month. So, 500 per month is napakalaki na pong pera. Now, kung hindi po ninyo kayang mag-budget or mag-save ng 500 a month, then, let's say, napakahirap sa inyo kasi marami po kayong babayaran. May mga bills, may mga ba, may may ba, may sa bahay, okay? Kasi yung iba sa atin is um, nag-re-rent nag, uh, sa labas. Then, let's say, isave mo na yung 100. 100. Hindi na masama, at least, at the end of the year, meron kang 1,200 na savings. Okay? Ang pinakamahalaga po kasi is meron kang masib at least man lang kahit sa gano kaliit as long na may nasisave ka para lang may maipon ka kasi baka kailanganin mo for emergency or something at least meron kang savings na pagkukunan. So, that's it for now and hopefully again, makatulong sa inyo yung simple budgeting na itinuro ko. And bye-bye! Thank you so much! And if you like this video, make sure to subscribe sa my channel. You may also click the bell button para lagi kang updated sa aking mga latest video. And also, you may click the like button and also you can share it with your friends. Thank you so much!